。大家好，欢迎大家观看今天的节目。在绝大多数的宗教之中，生从何来、死后去哪儿的问题，几乎都是他们最重要的主题，佛教也不例外。但佛教对于这个问题的见解，相对于其他的教派，确实有独到之处。那么，人从哪里来呢？佛教认为，人是由投胎而来。也就是说，只要你没有跳出轮回，只要你还没有觉悟成佛，那就还是胎生之物。换句话说，如果你觉悟成佛，不再受轮回之困，那你也就不用来了，也没有来了。那么，人最终将往何处去呢？这个问题得从两方面来讲，因为从佛教的角度看，人分为两种：一是修行觉悟之人，二是不修行或还没有觉悟的人。不同的人最终的去处也会有所不同。对于那些没有修行或修行但没有觉悟的人来说，这部分人仍困于轮回之中，无法摆脱轮回之苦，也就是这部分人困于六道之中，生生世世反反复复，不断的轮回，直到觉悟的那一刻方得解脱。这也是佛陀教人修禅悟定的真正原因，因为佛陀已去过了另外的那个去处。亲身体会到那个去处的好，因此他才引导我们向那个去处前行。而经过修行开悟，正得涅盘境界的人，这部分人将摆脱轮回之苦，脱离三界，摆脱六道。他们去的就是以上说的有别于众生的去处。这也是佛教之中所谓修行的终极目标，也是所有修行之人的目标。换句话说。在佛教之中，所谓的修行，其本质就是为了去到那个可以摆脱生死轮回的地方，而这个地方又可分为两个。第一个就是西方净土极乐世界，西方极乐世界简称极乐世界，又称西方净土、安养净土、安乐国、阿弥陀佛净土，是佛教中西方世界佛阿弥陀佛所发之四十八大愿感得的庄严、清净、平等之世界。此世界人民皆是七宝池中莲花化生，是接具金刚那罗延伸的无漏大阿罗汉。因为此世界的民众皆是诸上善人，所以无诸苦痛，故名极乐。二、东方净琉璃世界，东方琉璃界教主药师佛居住教化的琉璃世界，是佛教徒所向往的理想国土。那里的地面全由琉璃构成，连药师佛的身躯也如同琉璃一样内外光洁。所以称琉璃世界。佛经上说，此世界和西方极乐世界一样，具有说不尽的庄严美妙。那里没有男女性别上的差异，没有五欲的过患。琉璃为地，金绳界道，成员、宫殿都是七宝所成。人们只要在生前注印持诵《药师经》，称念药师佛名号，并广修众善，死后即可往生琉璃世界。虽然佛教中对于人死后的世界有诸多记载，但是对于那些没有亲身体会过的人来说，还是很难让其信服的。不过好在也有那么几个可以往返于生前与死后世界的人，在十八世纪的时候就出现了这么一位可以往返天堂地狱的奇人。其实这种事情在很多时代都有出现，只不过这位奇人与其他任何一位奇人都不一样。他在有这种能力时已经57岁，已是誉满欧洲的一位功成名就的全能科学家，所以影响面积大。他就是1688年1月29日出生于瑞典的天才科学家伊曼纽·史威登堡。史威登堡出生于瑞典名门贵族，他的父亲耶斯培斯威登堡是由瑞典女王直接任命的瑞典首都斯德哥尔摩史卡拉大教堂主教。他本人更以科学家、数学家、发明家、天文家、博物家、哲学家、文艺家等二十多种不同领域的精通专家著称，所以史维登堡也被视为与牛顿同级的天才科学家。据史维登堡的日记《梦的日记》记载，他于1743年至1744年之间，常常会做一些莫名其妙的梦。他甚至在梦中还曾亲眼看到耶稣问他。你准备好你的使命了吗？让他不知所云。而这些梦境终于在1745年的某一天得到了解答。1745年4月，史维登堡一如往常的在世界各地旅行。这次他来到了英国伦敦，在一家自己喜欢的餐馆就餐。
，是位登堡，是这家餐馆的老熟人，每次到伦敦都必定会去品尝美味。这天，是位登堡的胃口特别好，多点了好几份餐点。正享受着的时候，他忽然看到眼前万丈光芒。正经一直时，突然一位穿着白色袍子的人从光中走来，直视着是位登堡，并说了一句话：“你不该吃的那么多。”说完便消失了。史威登堡后来问餐馆的老板和服务生：“看没看到刚才的这一幕？”他们都摇摇头说：“什么也没见到。”史威登堡回到住处的时候，不断的回想他今天在餐厅所见到的异象，不知这到底代表着什么。后来他想着想着就睡着了，在迷迷糊糊之间，他的房间被强烈的白光充满，光线之强使他不由得眯起眼来。令他吃惊的是，他在餐厅看到的那位神秘人士从光中走了出来，看着史维登堡的眼睛说：“不要害怕，我是神派来的使者，我来这里是要给你一个神圣的使命，让你到灵界，你要将你所见的、所经历的事情一项一项记载下来，转达给世人，千万别轻视这份神圣的使命。”说完以后，神的使者与伴随的白光一起消失了。而从那天起，史威登堡便有了自由通行灵界的神秘能力。他发现自己可以通过意念灵魂出窍，使灵魂自由穿行在另一个世界——灵界。自从史威登堡可以通行灵界的神秘能力传开后，在瑞典引起了巨大的反响。而真正让他声名大噪的，莫过于瑞典首都斯德哥尔摩的一场大火。这场大火发生于1759年7月。当时，史威登堡正在哥特堡一富商家中用餐，吃着吃着，史威登堡突然面色惨白，自言自语道：“糟了，斯德哥尔摩发生火灾了。”不一会儿，史威登堡又说道：“大火马上就要烧到我家了，我记载的东西都会被付之一炬。”而看到进入失神状态，口中还时不时发出呓语的史威登堡，富商连忙让仆人将他搀扶到床上休息一会儿。过了一段时间后，回过神来的史威登堡告诉了富商刚才自己所经历的一切。他说：“刚才斯德哥尔摩发生了一场火灾，眼看大火即将烧到我家时，突然出现了好几位天使，他们保护了我家，并将大火熄灭了。”听完史威登堡的一番话后，富商半信半疑。虽然他知道史威登堡能灵魂出窍，但作为瑞典首都，斯德哥尔摩已经百年未发生火灾了。更何况，此地距离斯德哥尔摩足足有五百多公里远。当天，富商就带着史威登堡拜访了哥特堡的市长，向他求证这件事。结果，市长却告诉他，斯德哥尔摩真的发生了百年以来鲜有的火灾，且大火烧至史威登堡家前不久就熄灭了。正是这场大火，让史威登堡名声大噪，也让史威登堡有了“灵界的代言人”的称号。随着史威登堡的名声越来越大。瑞典女王也听说了他的事迹，便把他召见来，要当场检验真伪。女王问史威登堡：“你认识某某将军吗？”史威登堡摇摇头，说：“不认识。”女王说：“那位将军过世后，才接到他临终前写给我的一封遗书，至今我并未公开过，也没跟任何人提起。你能去问问将军他的遗书内容吗？”周围的人一听，都面面相觑。史威登堡面无难色，说了声“遵命”，就当场进入灵界，按照名字找到那位将军，想问起遗书内容后，回到皇宫，把过世将军的话向女皇复述了一遍，内容与将军的遗书丝毫不差，令女王惊讶不已。随着这次瑞典女王的亲自认证，史威登堡灵界代言人的称号彻底被坐视无物，这次他的名声变得更大了。越来越多的人开始着迷于史威登堡的神奇能力，并常常在他的演讲中提出各种问题。在一场演讲中，史威登堡就被当时在场的听众问了一个非常刺激的问题：“请问史威登堡先生，今天在场的人中哪一位会最先死呢？”史威登堡不知道自己应不应该回答这个问题，但台下观众的好奇心达到了顶点，都用非常期待的眼光看着他。并一再保证，不管答案如何，大家都不会介意。于是，史威登堡在出了一阵子神之后，说出了一个震惊全场的答案：这里有一位欧洛弗森先生，会在明天的凌晨4点四十分去世。
这时，一位年轻、潇洒、俊秀的年轻人站了起来，他尴尬地对史威登堡笑了一笑，说：“这个玩笑也开得太大了。”史威登堡用带点些许抱歉的微笑来回应这位欧洛弗森先生，而这场演讲也在这种让人稍感不安的气氛中结束了。结果第二天一早，当地传出了一个惊人的消息：这位被史威登堡点名的三十多岁男子被发现死在床上。死因是心脏麻痹。这件事之后，史维登堡十分懊悔。虽然自己可以进出灵界，但自己并非上帝，不该随意道出人的生死。而从那一天起，他便发誓再也不道出任何人的死亡日期。纵观史维登堡传奇的一生，不难发现，这位精通二十多个不同领域的全能奇才，与爱因斯坦、牛顿一样。在科学研究达到极限时，转向了神学，讲出了更高的真理，为后世留下了更加真实的参考，启迪人心。即便到了二十一世纪的今天，也同样影响深刻，更引导着我们往另外一个层次去探索。相信在不久的将来，此后世界的真相一定会大白于天下。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。